స్టూడెంట్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ట్రేడ్ ప్లాన్ రేపటి ట్రేడ్ ప్లాన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ చార్ట్ అనాలిసిస్ చేస్తాను అలాగే ఆప్షన్ చార్ట్స్ యూస్ చేసి నిన్న మనం ఏ విధంగా ఆప్షన్ చార్ట్స్ యూస్ చేసి మంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అట్లీస్ట్ మినిమం హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ ఇన్ నిఫ్టీ అండ్ టూ హ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూవ్ క్లోజ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం ఏ విధంగా చూసాము సో రేపటి ఆప్షన్ చార్ట్స్ కూడా మనం అనలైజ్ చేయడానికి చూ చేద్దాము అలాగే ఓఐ అనాలిసిస్ మీతో నేను డిస్కస్ చేస్తాను విచ్ ఈజ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బేసిస్లో అండ్ మల్టీ స్ట్రైక్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా నేను మీతో అనాలిసిస్ చేస్తాను అలాగే ఒక ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ ఇవాళ నేను ఎంప్లాయ్ చేశాను సో ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ ఈ మార్కెట్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే సో లిటిల్ బేరిష్ టు సైడ్ బేస్ లేకపోతే బౌన్స్ రావచ్చు సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాము అండ్ ఈ అనాలిసిస్ని బేస్ చేసుకుని ఒక స్పెసిఫైడ్ ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ నేను ఇవాళ తీసుకుంటాం జరిగింది అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో విచ్ ఈజ్ ఈ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే విచ్ ఈజ్ రేజింగ్ విక్స్ కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే తీటా డికే కూడా హెల్ప్ అవుతుంది సో రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో కంప్లీట్ వీడియో చూడండి ఓకే సో నిన్న డిస్కస్ చేసిన ఒకసారి చార్ట్స్ గురించి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో నిన్న మనం ఈ చార్ట్స్ డిస్కస్ చేసాము విచ్ ఈస్ ద ఎట్ ద మనీ పుట్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఓకే సో నిఫ్టీ మనం మనకు చూసాము వన్ థర్టీ అబౌవ్ వన్ థర్టీ లెవెల్స్ అబౌవ్ వెళ్తే కనుక మనకి మంచి మూమెంట్ వస్తుంది అని మనం డిస్కస్ చేసాము సేమ్ అదేవిధంగా మనం ఇవాళ వన్ థర్టీ మార్కెట్లో ఇట్ మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్లో ఇట్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ ఆపర్చునిటీ సో వన్ థర్టీ నుంచి నా రైట్ నో వీఆర్ ట్రేడింగ్ ఎట్ టూ థర్టీ త్రీ బట్ మనం ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా వెళ్ళాము సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం బుక్ చేసుకున్న హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇన్ నిఫ్టీ విచ్ ఈస్ క్లోజ్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ సో ఎటువంటి హిక్అప్స్ లేవు డైరెక్ట్ ట్రేడ్ అనేది సో ఎటువంటి హిక్అప్స్ లేకుండా వన్ వేలో ఇవాళ డైరెక్షన్ అనేది ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఈజీ ట్రేడ్ అండ్ అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూసినట్లయితే ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ లెవెల్స్ నుంచి సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ మనం వెళ్ళడం జరిగింది హై సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కూడా వెళ్ళాము అంటే ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనకి వచ్చింది వితౌట్ ఎనీ హికప్స్ సో అదేవిధంగా ఇవాళ ఆప్షన్ చార్ట్స్ ఇవాళ ఎట్ ద మనీ ఆప్షన్ చార్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం సో నిఫ్టీ దగ్గర దగ్గర సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది సో నిఫ్టీ నేను సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆప్షన్ చార్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను సో విచ్ ఈస్ ఈ ఎక్స్పైరీ సో రేపు కూడా మనం ఇంట్రాడే ట్రేడ్స్ కోసం వీ కెన్ ట్రేడ్ ద ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ ఎక్స్పైరీ సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ ఎక్స్పైరీ యొక్క పుట్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేస్తాను సో కాల్ ఆప్షన్ అయితే ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బేరిష్లో ఉంది సో అగైన్ మనం చూడవచ్చు కంటిన్యూస్గా ఈ పుట్ ఆప్షన్ అనేది ఫాలో అవుతూ వచ్చింది సో ఇవాళ మనం లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్లో మనం చూడవచ్చు రేజ్ అనేది క్లియర్గా మనం చూస్తున్నాం సో రేపొద్దున ఇక్కడ కూడా నేను అలర్ట్స్ పెట్టుకుంటాను రేపొద్దున వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అబౌవ్ నాకు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అబౌవ్ నాకు ఈ ఆప్షన్ ఇంకొక ట్వంటీ పాయింట్స్ మూవ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ ఎట్ ద మనీ పుట్ ఆప్షన్ మూవ్ అవ్వాలంటే దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ నిఫ్టీలో ఫాల్ అంటే ఇప్పుడు మనం రైట్ నో మనం సెవెంటీ సెవెంటీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాం అనుకోండి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫాల్ విచ్ ఈస్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ బిలో ఆర్ఎల్స్ ఈ ఆప్షన్ చార్ట్లో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అబౌవ్ నేను ఈ ఆప్షన్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో అక్కడ నాకు టార్గెట్స్ మనం వెళ్ళొచ్చు మనకి దగ్గర దగ్గర హండ్రెడ్ ఆల్రెడీ రీచ్ అయ్యింది సో నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ సో దగ్గర దగ్గర మనం ఇఫ్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఒక ఒక అట్లీస్ట్ ఒక వన్ మనకి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూ సారీ ఒక వన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ రైట్ సో ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూవ్ అట్లీస్ట్ మినిమం ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూవ్ అనేది నేను ఈ ట్రేడ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇంత సిమిలర్లీ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూద్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది సో అది కూడా చూద్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ యొక్క పుట్ ఆప్షన్ సో జస్ట్ సైడ్ వేస్లో ఉండొచ్చు మార్కెట్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ
uh, for me. So, market conditions in patti, volatility patti, um, uh, market sideways loan hai, strong momentum loan hai, ani dhani patti koda, I will try to adjust and play with the stop losses. So, okay, this option charts in the manan discuss yes in with the gane wala, this option charts in the manan discuss yes in with the gane wala, let us see the charts. Okay. Mm, so, charts uh, chuddam. So, idi nifty yokka chart which is uh, 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 larger time frame chart and the kandde, um, uh, 15 minutes at, or 30 minutes and maybe continuous bearish gown nahi. So, akada mano supports the score tani ki ante this chart. So, currently mano choose net le the first momentum indicators lo kwella. So, momentum indicators man ki uh, both RSI and ADX are indu koda severe uh, bearishness ni indicate chas na. And bearishness in this time frame, okay. Larger time frame grunge ka. But larger time frame mano choose na vedanga. Nifty 17,200 below velte ne, I think that Nifty is will be bearish in the daily time frames. Okay, so Nifty 17,200 varku koda, um, uh, it is uh, it is uh, uh, sideways nunchi, and now we can say it is a sideways markets. Okay, up to at least 17,200, and below 17,200 it will be a, a bearish market. Okay. So, exactly manon cho choose 17,200 and edhi oka uh, good support ga act chest act, act chet and ki chances on nai. So, prasutha manon 17,500 odd levels loan na mo. So, ikkada koda uh, kind of support on the repudhan markets either can bounce from here. Okay. So, ikkada nunchi bounce out and ki chances on nai or else uh, e zone lo consolidate koda avaj. Okay, uh, up to the expiry. So, expiry could uh, let us see expiry could a, a levels maddilo unten do kada manon just estimate chadam by OI analysis. Alag ekad markets 17,500 and nadi psychological ga kada oka good support. But anyway, markets bearish ga unna ekab ati shorter time frames and medium time frame bearish ga unna ekab ati. So, manon e levels could a break out on ke chances untai and next level manon 17,300 and 17,200. Okay. In the same way, bank nifty e level is important so that mano, we can play with the uh, targets. Okay. So, again, bank nifty me rival choose net let the end of the day could diga uh, e levels look consolidate out on the and 38,300 the girmano nanka but the next uh, support of chessy 38,000 and edi now now they so 38,000 will be the next support. So, in that mano option charts lo mir choose era so 150 point move and edi nen mi chip and right. So, I put mano 38,300 the girl so, 150 point move in put option and it is 300 points move. So, all in all 38,000 and the option charts prakaranga nu and uh, e, uh, mana ikada, uh, e charts prakaranga nu we can see 38 psychological support ga kuda 38,000 and the actress. So, if mana 38,000 ni break chas then 36,000 and 37,200, 37,000. 38,000 manam break chas then 37,600 a tarvata 37,200 they are the next supports okay. So, ikkada koda momentum indicators uh, clearly indicating uh, very bearishness okay. So, e two charts so manam choose. Ippudu uh, just nenu open interest analysis chas thandu a tarvata manu let us see multi strike open interest ival market se vidanga a uh, turn ayi ayi uh, ane dhani prakaranga koda um, nen meeku open uh, market ane di unidirection e vidanga ondha ane koda nen meeku multi strike oi ni chupinchi explain chasthan. So, friends uh, ippude ganka meer first time manu channel ko sthe tappakunda manu channel ni subscribe chas kondi. So, ikkada lot of interesting old videos should and lot of interesting uh, concepts from a uh, technical analysis uh, alage a uh, lot of concepts from fundamental analysis koda nenu share cheyatam jarigindi and ivala manu discuss chestunna charts anni meeku kavali ante definitely meer velli mana twitter account chudandi akkada nenu ee charts anni koda meeto post cheyataniki discuss cheyataniki uh, try chestanu okay Right. So, monthly expiry or weekly expiry is uh, ok. So, same August expiry 25th is the August expiry ka batti. So, basically rendu koda ok type of uh, uh, charts on tai ok and uh, you can see use both ok. So, this is uh, OA and OA, OA first. So, open interest manam choose net the PCR ratio first. Okay. So, PCR ratio is 0 0.6 which is indicating bearishness okay. and good to bit kundi our data analysis is till today. Okay. So, repo the markets lo 
ఎనీ చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దెన్ ఆ చేంజెస్ ప్రకారం మనం ట్రేడ్ చేయాలి బట్ ఇవాళ వరకు డేటా ఏ ఏ విధంగా ఉంది ఈవినింగ్ వరకు డేటా ఏ విధంగా ఉంది సో లైక్ మనం ఫ్రైడే డేటా బేస్ చేసుకొని ఇవాళ మార్కెట్ని ఎస్టిమేట్ చేసాం విచ్ వెంట్ ఇన్ టు అవర్ డైరెక్షన్ సో ఇవాళ డేటాని బేస్ చేసుకొని రేపొద్దున మార్కెట్స్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఫెయిర్లీ ఒక స్ట్రాటజీస్ ఏదైనా ప్లే చేసుకోవచ్చు బై దిస్ అనాలిసిస్ ఆ అనాలిసిస్ ఈ అనాలిసిస్ అనేది ఇలాగే అవుతుందని కాదు ఒకవేళ అలా అవ్వకపోయినా హౌ వీ కెన్ మేనేజ్ అనేది దట్ ఈస్ ద ట్రేడింగ్ so oi analysis manam chusinatlayite clearly oi is showing bearish okay alage number of puts and number of calls ratio anedi puts ratio kanna call ratio chaala huge ga undi andukani we are having a pcr of 0.6 so this is the thing so again markets oi analysis prakaram markets are indicating bearishness right so ikkada just oka simple thing manam chudachu nifty manaki 17500 levels lo manam ట్రేడ్ అవుతున్నాము సో ఎట్ ద మనీ పుట్ ఆప్షన్ ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ కాకుండా మనం నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ ప్ర స్ట్రైక్ ప్రైస్ మనం సెవెంటీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ చూడొచ్చు ఆ తర్వాత హయ్యెస్ట్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ దగ్గర చూడొచ్చు అంటే ఎస్ డిస్టెన్స్ అనేది హ్యూజ్గా ఉంది బట్ వాట్ ఐ కెన్ వాట్ వీ కెన్ సి ఈ యొక్క సెవెంటీన్ థౌజండ్ని ఒమిట్ చేస్తే ఈ సెవెంటీన్ థౌజండ్ని ఒమిట్ చేస్తే వాట్ వీ కెన్ సే నెక్స్ట్ ఈజ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో మార్కెట్ అనేది ఇట్ కెన్ బిట్వీన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎండ్ బిట్వీన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఇందాకే మనం వెళ్ళి చూసాము సో వీ కెన్ సీ దట్ ఈ ఇక్కడ మనకి ఈ లోపు సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర వీ కెన్ గెట్ సమ్ సపోర్ట్ ఓకే రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద సో ఎక్స్పైరీ అనేది ఇట్ కెన్ బి బిట్వీన్ ఇట్ can be between 17,300 to 17,600. Okay. So, this is one case. And here, we have to look at Nifty OI change. Here, there is no call unwinding, but there is a lot of put unwinding. So, here, we have to look at put unwinding 17,700, 17,750 and 17,800. That means, market participants are expected to be in this level. చేయట్లేదు అందుకని ఈ అన్వైండింగ్ వచ్చి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఓఐ చేంజ్ అనేది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా యాక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఓఐ చేంజ్ అండ్ ఓఐ డేటా ప్రకారం మనం రెండు చూసిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది మార్కెట్స్లో చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ సో ఈ బేస్డ్ బేస్డ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ అనేది ఈ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బిలో ఉండొచ్చు right so based on this based on this data and based on the charts so charts lo kuda meer velli chodachu 17600 for example ide chart if i go and check in the very short time frame okay so just meeku 17600 yokka importance charts pain kuda chupistanu so this is the 17600 just one minute okay సో ఇక్కడ నిఫ్టీలో నిన్న మనం చూసాము దిస్ ఇస్ ద బేరిష్ ఫ్లాగ్ టైప్ సో ఇవాళ గ్యాప్ డౌన్ అండ్ ఈ బేరిష్ ఫ్లాగ్ అనేది ఫార్మ్ అయింది రైట్ సో ఇక్కడ తర్వాత ఇవాళ ఈ ఫాల్ ఒక ఫాల్ ఆ తర్వాత ఒక లోవర్ లో అండ్ లోవర్ లో అండ్ లోవర్ లో అండ్ ఇలాగా మనకి వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది విచ్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ సో ఈ దగ్గర దగ్గర మనకి ఒక సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అనేది ఈ నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి వెరీ గుడ్ రెసిస్టెన్స్గా యాక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కూడా మనకి ఒక రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మనకి తెలిసింది దేర్ ఈజ్ ఏ గ్యాప్ డౌన్ ఇవాళ సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రెసిస్టెన్స్ పాయింట్స్ ఓకే సో మార్కెట్స్ బుల్లిష్నెస్ మళ్ళీ రావాలి అంటే ఇట్ షుడ్ గో అబౌ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫర్ బట్ ఈ ఎక్స్పైరీ ఇప్పటి వరకు ఉన్న డేటా ప్రకారం వాట్ వీ కెన్ సీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కెన్ బి ఏ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ రైట్ ఈ మార్కెట్స్ అనేవి ఈ మధ్యలో ఎక్స్పైర్ అవడానికి ఛాన్సెస్ రైట్ సో ఇప్పుడు వెళ్ళి ఒకసారి స్ట్రాటజీ ప్లే చేద్దాం సో దిస్ ఇస్ ద చాట్ స్ట్రాటజీ విచ్ ఐ వాంట్ టు ప్లే విచ్ ఐ హ్యాడ్ ప్లేట్ సో ఈ స్ట్రాటజీ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర వాట్ ఐ హ్యాడ్ అని త్రీ లాట్స్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ షార్ట్ చేశాను అండ్ ఆ తర్వాత వన్ లాట్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ లాట్స్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఎక్స్పైరీ
the market uh, can face uh, resistance around 17,650. Okay, 17,600, but okay, 50 points positive low, 17,650 markets can face resistance. If it work, manu choose right. And uh, first thing, intended markets are in uh, shorter, uh, shorter, medium time frames and shorter time frames low, markets are in bearish. So, if it is bounce, us the bounce can go to 17,650 up to expiry. So, expiry king ka man ki. Um, Tuesday and Wednesday. Ilo, ilo pe I will try to book out. Wednesday or uh, maximum Wednesday evening kala I will try to book out. So, Tuesday and Wednesday. So, two days low what I am saying is markets and navy 17,650 above well lavu and navy mana just to put an oka data points prakaram charts prakaram. This is one estimation. So, dani prakaram gani is strategy play out just now. But ikada point intent you will see 14,000 month max loss max profit 6. But children the probable is close to 72 percent. So, probability is high, right. So, sorry, e probability choose not let us see 72 into 6, right. So, 7, 6, right. So, ikkada manaki e probability and edi mana trade e trade and edi mana probability lo rata and ki more chances on So, ikkada risk reward and edi mana particular because the probability of this trade is high. Right. So, this is the margin of 68,000 and manaki profit and maximum profit and 6,300 and probability of profit is 72. So, markets and bearish uh, sideways to bearish and if there is a bounce and markets and 17,650 below my estimation. So, this is the small analysis ippudu varaku mano chesina analysis paina strategy anedi build chesa so ikkada e strategy is called as a ratio calendar so deeni valana manaki important thing entante so this so generally manaki when you uh, uh, manaki when you sell uh, option so akkada meeku theta anedi oka important factor meeku farga act chestadi when you buy options akkada meeku vega anedi farga act chestadi but if you see this if you see this so ikkada manaki delta anedi negative lo undi ante mark if markets go down uh, markets anevi kindaki velthe or sideways lo unte you will make profit in this trade right so this is the point and the kind of monkey delta and the negative but if you observe vega is positive and the option buying trade low monkey that the volatility all of which benefit they don't know that could have monkey student which is vega positive and option selling well a monkey which a benefit which is theta decay right so it theta decay all of which a benefit could have monkey student so that is the reason uh, i try to um, uh, do the calendars okay so, this is the overall discussion so based on the uh, analysis which we have done. Similarly, Bank Nifty is not the same as Bank Nifty. We have discussed this chart. Here is an interesting chart which is Multi Strike OI. So, in Multi Strike OI, you have intraday low markets direction gauge chart and get markets low direction and the gauge chart and keep up your so just took a simple to be stand in because black line nifty and green line of chessy at the money put option and red line which is at the money call option it could arrow mark on the other market at the end of the world and on she start in then okay you want to come on she start in then so children did a pretty monkey could a market a black line nifty a pretty follow to know so the uh uh here is the monkey see a see the calls you can oh i and a this sharp guy increasing okay but at that time let me do a put a code a increase out increase out in the sense in the slow down but strong strong moment is seen in the oh in the call call away last law fall on the two sarah don't worry about this last few the five minutes at low last 15 minutes low there will be intraday book book outs right so then well not rendu code of all of the but up at work me observe jd the call option oi is very very strong than the put option oi okay but the last few minutes last closing time lo manan choose net late a call oi to part to put i oi code a raise in the so what we can see is until last markets closing before until the gregor monkey 230 afterwards okay 230 afterwards are la afternoon lo what happened is rendu call oi and put oi code increase out and jerkin up to work sideways to one of the monkey code code increase out of jerkin so then well on a indication in today of course yes call call oi and the chala strong on the but put oi code increase in the flat gaka and even decorative in the yesterday mano markets follow the napudu 
ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ద బోత్ కాలో ఏ ఎం పుటో ఏ పెద్ద మూమెంట్ లేదు బట్ ఇవాళ పుటో ఏ యాజ్ యాజ్ అ హ్యూజ్ మూమెంట్ అండ్ కాలో ఏలో కూడా లిటిల్ బిట్ మూమెంట్ అనేది వచ్చింది సో రేపొద్దున్న వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అ స్మాల్ బౌన్స్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ సో మార్కెట్స్లో దెర్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ ఫాల్ ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం మనం మనం సిఈఓఐ అనేది చాలా హ్యూజ్గా రేజ్ అయింది కంపేర్ టు ద పుటో ఐ ఓకే సో అండ్ మనం దీన్ని బట్టి వాట్ వీ కెన్ సే ఈజ్ దట్ మనకి మార్కెట్స్ అనేవి యూనీ డైరెక్షనల్గా ఉన్నాయి అనేది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ విచ్ విచ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క ఓపెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చార్ట్ ఓకే సో ఈ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చార్ట్లో వాట్ వీ కెన్ సీ ఈజ్ పీసీఆర్ పాయింట్ సిక్స్ విచ్ ఈజ్ నెగిటివ్ అండ్ టోటల్ పుట్స్కి టోటల్ కాల్స్కి డిఫరెన్స్ అనేది హ్యూజ్గా ఉంది సో మార్కెట్స్ ఆర్ బెరిష్ బట్ ఒకటి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వీ కెన్ సీ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ దగ్గర వీ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఈజ్ ఎ కాల్ అన్వైండింగ్ హ్యాపెనింగ్ సో ఇక్కడ పుట్ అన్వైండింగ్ హ్యాపెన్ అయింది అరౌండ్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ అంటే మార్కెట్స్ అనేవి థర్టీ నైన్ థౌజండ్ వరకు వెళ్ళవని మనకి అర్థమవుతుంది బట్ అది కాదు సో ఇక్కడ కాల్ అన్వైండింగ్ కూడా జరిగింది విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అంటే ఈ ఎక్స్పైరీ లోపు బ్యాంక్ నిఫ్టీకి థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇదే మనం నిఫ్టీలో చూసినట్లయితే కాల్ అన్వైండింగ్ ఎక్కడ జరగలేదు బట్ ఇక్కడ వీఆర్ సీయింగ్ కాల్ అన్వైండింగ్ ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అట్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ మేబీ అంటే ఇక్కడ హ్యూజ్ కాల్ అన్వైండింగ్ కాదు బట్ దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ కాల్ అన్వైండింగ్ మేబీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కెన్ బౌన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆర్ ఎల్స్ బట్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్గా బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఉంటుంది సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మీరు అగైన్ క్యాలెండర్ స్ప్రెడ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ స్ట్రాటజీ యూ కెన్ యూస్ అండ్ హయ్యర్ సైడ్ మనం చూసినట్లయితే థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అనే థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ప్రస్తుతానికి థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హ్యాజ్ హయ్యెస్ట్ ఓఐ సో ప్రస్తుతానికి వాట్ వీ కెన్ సే ఇస్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ద ఎక్స్పైరీ కెన్ బి దేర్ ఓకే సో ఇది లాట్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాము చార్ట్స్ డిస్కస్ చేసాం చార్ట్స్ బేస్డ్లో మనం ఆప్షన్ ఆప్షన్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఆప్షన్ ట్రేడ్ గురించి డిస్కస్ చేసాము సో ఆల్ దీస్ మనం డిస్కస్ చేసాం సో వీటన్నిటికీ సంబంధించిన చార్ట్స్ ఐ విల్ ట్రై టు కీప్ ఇన్ ద ట్విట్టర్ సో జస్ట్ మీరు ప్లీజ్ ఈ ఈ వీడియో పైన మీ అనాలిసిస్ తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ మీ మీ ఫ్రెండ్స్తో అదర్స్తో ఇతరులతో తప్పకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ అనాలిసిస్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేశాను జై హింద్